ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மாம்ஸ் ஹெல்த்தி ஃபுட் சத்துமாவை யூஸ் பண்ணி இவ்வளோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் ரெசிப்பியா ஆமாங்க என்னென்ன பண்ணலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் எல்லாமே சூப்பரான ரெசிபிஸ்ங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நம்ம சத்துமா குழிப்பணியாரம் பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப்பில் சத்துமாவை எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் இட்லி மாவு எடுத்திருக்கேன் திருவண்ண தேங்காய் கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கருப்பட்டி பாகு கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் ஒரு பவுலில் நான் இன்றைக்கி அஞ்சு ஸ்பூன் சத்து மாவு போட்டுக்கிறேன் சத்து மாவு போட்டுட்டு நம்ம வச்சுருக்க இட்லி மாவை ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நான் தேங்காய் துருவல் அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் உங்களுக்கு எவ்வளோ விருப்பமோ நீங்கள் போட்டுக்கோங்க நான் நீ கருப்பட்டி பாகு யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வெள்ளைப்பாகு இருந்துச்சுன்னா வெள்ளைப்பாகு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது ரொம்ப தண்ணியாக கரைச்சிடாதீங்க அப்புறம் பனியாரம் எடுக்கவே வராது கொஞ்சம் திக் பேட்டராக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் தேவையான அளவு நீங்கள் ஸ்வீட் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டுக்கோங்க இன்னும் ஸ்வீட்டு நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ நல்லா கரைச்சாச்சு பனியாரக்கல்ல நெய் போட்டு நான் நெய் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு என்ன வேணும்னா நீங்கள் என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் போட்டு இப்போ பனியாரத்தை நம்ம ஊற்றி எடுத்துக்கலாம் இப்போ க்ளோஸ் பண்ணி வேக வைக்கலாம் ஒரு சைடு நல்லா வெந்துருச்சு இது திருப்பி விட்டுக்கலாம் திருப்பி விட்டு இன்னொரு சைடும் ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் வெந்துடும் அதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்துடலாம் இது குழந்தைங்க மட்டும் இல்லைங்க பெரியவங்களும் இது சாப்பிட்லாம் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக ரொம்ப ஹெல்த்தியானது இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு ஹெல்தியான சூப்பரான குளிப்பனியாரம் ரெடி நெக்ஸ்ட்டு நம்ம புட்டு செய்யலாம் இதுக்கு நான் ஒரு அரை கப் சத்து மாவு எடுத்திருக்கேன் அரை கப் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன் இந்த மாதிரி துருவி எடுத்துக்கோங்க கருப்பட்டி பாகு வந்து ஒரு தேவையான அளவு நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ ஒரு பவுலில் நான் சத்து மாவு கொட்டிக்கிறேன் அதில் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டு நம்ம தண்ணி ஊற்றி நல்லா பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிடாதீங்க கூல் மாதிரி ஆகிடும் லைட் லைட்டாக தண்ணி தெளித்து தெளித்து நம்ம வந்து இந்த பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் நல்லா உதிரி உதிரியாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி இதை பிடிச்சி பார்த்தா நல்லா பிடிக்க வரணும் உதுத்து விட்டால் நல்லா உதிர்ந்து விழுகணும் அதுதான் புட்டு மாவுக்கான பதம் எந்த மாவு எடுத்தீங்கனாலும் அதுதான் பதம் இப்போ நான் இந்த மாதிரி இட்லி பாட்டு எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வேணால் புட்டு மேக்கரில் கூட நீங்கள் புட்டு செஞ்சுக்கலாம் இதை நான் இப்போ வேக வச்சுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் நான் வந்து எடுத்துடுறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸில் வெந்துடும் அது ஃபைவ் டு செவன் மினிட்ஸில் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் நல்லா வெந்துருச்சான்னு இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம இதை எடுத்துக்கலாம் இப்போ எடுத்துகிட்டு ஒரு ஸ்பூன் நெய் ஆட் பண்ணுறேன் நீங்கள் வேண்டாம்னா விட்டுடலாம் ஏலக்காய் பவுடர் கூட போட்டுக்கலாம் நான் கருப்பட்டி பாகலே ஏலக்காய் சுக்கு போட்டு தான் காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் அதனால் ஆட் பண்ணலை இப்போ நான் தேங்காய் துருவல் போட்டிருக்கேன் இதில் கருப்பட்டி பாகு மிக்ஸ் பண்ணி நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் பாலும் வாழைப்பழமும் சேர்த்து சூப்பராக நம்ம புட்டை சாப்பிட்லாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம கொலக்கட்டை பிடி கொலக்கட்டை எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு கப் மாவு எடுத்திருக்கேன் தேங்காய் துருவல் ஒரு எவ்வளோ விருப்பமோ அவ்வளோ ஆட் பண்ணிக்கோங்க நானே கருப்பட்டி பாகு அரை கப் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் வெள்ளை பாகு கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பிஞ்சு சால்ட் இதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் சத்து மாவை போட்டு கொஞ்சம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம் சூடு வர்ற அளவுக்கு நீங்கள் வெள்ளைப்பாகு கருப்பட்டி பாகு எல்லாமே காய்ச்சிரு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றி காய்ச்சிடாதீங்க கம்மியாக தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இல்லைன்னா நமக்கு கொலக்கட்டை ரொம்ப தண்ணியாக போயிடுச்சுன்னா பிடிக்க வராது அதனால் இப்போ நல்லா சூடு வந்துருச்சு இதை தனியாக எடுத்துக்கலாம் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் தேங்காய் போட்டுக்கலாம் தேங்காயும் நல்லா வறுத்து எடுத்துக்கலாம் நல்லா வறுத்துட்டு அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி பாகையும் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அதில் கொஞ்சம் சூடாக இருக்கிறப்ப நம்ம அதில் ஊற்றி கிண்டி நம்ம கொலக்கட்டை பிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நல்லா சூடு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம சத்து மாவு தேங்காய் துருவலில் லைட்டாக ஒரு பிஞ்சு சால்ட் போட்டு இந்த கருப்பட்டி பாக காய்ச்சி வச்சுருக்கோம்ல அதை சூடாக ஊற்றி நல்லா பிணைஞ்சிக்கலாம் இது நல்ல மாவு வந்து ஓரளவு கொல கொலன்னு இருக்கணும் ரொம்ப கட்டியாக இருந்தாலும் கொலக்கட்டை வந்து ரொம்ப ஹார்டாக போயிடும் இப்போ இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இது பண்ணிக்கலாம் லைட்டாக தண்ணியாக தான் இருக்குது அதனால் நான் வந்து ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் வைக்க போகிறேன் இப்போ நல்லா கெட்டியாகி வந்துருச்சு இப்போ நான் கையில் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாதிரி கொலக்கட்டை பிடிச்சி எடுத்துக்கலாம்
குழந்தைங்க மட்டும் இல்லை பெரியவங்க கூட நம்ம சாப்பிட்லாம் இப்போ இதை நான் இட்லி பேனில் வந்து எல்லாத்தையுமே ஆவியில் வச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ எல்லாத்தையுமே வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் இதுக்கும் ஒரு செவன் டு எயிட் மினிட்ஸ் ஆகும் வேகலைன்னா நீங்கள் திரும்ப வச்சு கூட எடுத்துக்கலாம் நல்லா வேகணும் ஆனால் எல்லாமே இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பரான பிடிக்கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு சூப்பரான பிடிக்கொழுக்கட்டை ரெடி ஆகிடுச்சு குட்டீஸ்க்கு மட்டும் இல்லை நம்மளும் சாப்பிட்லாம் நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து சத்து மாவு குருணை நான் அரைச்சப்போ குருணை இருந்துச்சு அதில் எப்படி உப்புமா செய்யலான்னு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு குட்டி கேரட் ஒன்று எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு ஏழு எட்டு பீன்ஸ் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கருவேப்பிலையும் ஒரே ஒரு பச்சை மிளகாயும் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த சத்துமா ரவையை வந்து வறுத்துக்கலாம் இது எப்பவும் பண்ணுற உப்புமா மாதிரி தான் இது கொஞ்சம் சத்துமாவில் பண்ணுறதுனால ரொம்ப ஹெல்த்தியாக இருக்கும் இது நல்லா வறுத்தாச்சு சூடு வர அளவுக்கு இப்போ நான் ஒரு பேனில் ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் போட்டிருக்கேன் அதில் நம்ம கடுகு உளுத்தம்பருப்பு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சுக்கலாம் அது பொறிஞ்சதும் பச்சை மிளகாய் கருவேப்பிலை போட்டு வெங்காயம் போட்டு லைட்டாக சால்ட் போட்டு வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வச்சுருக்க காய்கறி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதில் நீங்கள் பட்டாணியெலாம் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா சூப்பராக இருக்கும் யூஸ்வலாக இருக்க உப்புமா விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ நான் ஒரு கப் வந்து அந்த ஒரு ரவை எடுத்திருக்கேன் அதனால் நான் ரெண்டு கப் தண்ணி சைடில் கொதிக்க வச்சுக்கிறேன் இப்போ காய் வெந்ததுக்கப்புறம் நம்ம சத்து மாவு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நான் ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சுருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அது பார்த்து கேர்ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணுங்கள் மேலே தெரிக்கும் அது இப்போ இதை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இதுவும் சீக்கிரம் வெந்துடும் யூஸ்வலாக உள்ள ரவை மாதிரியே இதுவும் சீக்கிரமாக வெந்துடும் இந்த ஸ்டேஜில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் போட்டால் சேராது இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் இதுவும் சட்டுன்னு ஒரு ஃபைவ் டென் மினிட்ஸில் நம்ம செஞ்சிடலாம் சூப்பரான சத்து மாவு உப்புமாவும் ரெடி ஆகிடுச்சு சத்து மாவு உப்புமா உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சூப்பரான ஹெல்த்தியான சத்து மாவு சூப்பு எப்படி செய்யலான்னு வாங்க பார்க்கலாம் இது பண்ணுறதுக்கு நான் இன்னைக்கு மூணு கார்லிக்கை குட்டி குட்டியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் மூணு வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் பெரிய வெங்காயம் வேணும்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சமாக ஸ்வீட் கார்ன் எடுத்திருக்கேன் ஏழு எட்டு பீன்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரு சின்ன கேரட் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ரெண்டு ஸ்பூன் சத்து மாவு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம இது பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக பட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ சத்து மாவை நல்லா தண்ணி ஊற்றி கட்டி இல்லாமல் கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கலாம் இது நல்லா கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போ பட்டர் நல்லா உருகிடுச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்க பூண்டு வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கலாம் நல்லா சால்ட்டு போட்டு வதக்கிக்கோங்க அப்போ தான் சீக்கிரமாக நல்லா வதங்கும் இது நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் கேரட் பீன்ஸ் கானு உங்களுக்கு என்ன வெஜிடபிள் விருப்பமோ நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட்டாணி காலிஃப்ளவர் கேபேஜ் எது வேணால் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இது நல்லா வதங்கட்டும் இது வதங்கினாலே போதும் ஆனால் நான் அது குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறனால நான் ஒரு அரை கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றி வேக விட போகிறேன் லிட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு வேக விடலாம் இது நல்லா வேகட்டும் இது டயட்டில் இருக்கவங்கெல்லாம் இதை எடுத்துக்கலாம் வெயிட் லாஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்கெல்லாம் இது நல்ல ஒரு ஃபில்லிங்காக இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் லன்ச்சுக்கு எடுத்துக்கோங்க நைட் டைமில் வேணால் டைஜஷன் ப்ராப்ளம் வரும் இப்போ நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க சத்து மாவை அதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு பத்து நிமிஷம் வேக விடலாம் அது நல்லா வேகணும் இல்லைன்னா டிசன்ட்ரி ஆக வாய்ப்பு இருக்குது நல்லா நல்லா வேக விடுங்க இப்போ அஞ்சு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு நல்லா கெட்டியாகிட்டு இருக்குது இன்னும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வேக விடலாம் இப்போ இது நல்லா வெந்து வரட்டும் இப்போ நல்லா வெந்துருச்சு சூப்பரான சூப் ரெடி ஆகிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள்
இது ரொம்ப ஹெல்த்தியான சூப் இது சால்ட் பெப்பர் போட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் நோட்டிபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க தேங்க்ஸ் 